Das ist Schande eigentlich, dass man, dass man Leute schickt zu einem Würdenträger, zu einem Imam. Und dass man, dass man in, sein, in seine Wohnung guckt und dann sagt man geistlich. Was ist das von geistlich? Was haben wir getan? Ist es meine Schuld, dass ich gegen Terror bin? Ist meine Schuld, dass ich gegen Kriminalität bin? Ist, mein, ist das Schuld? Ist, ist meine Schuld, dass ich sage, ich will eine gerechte Integration? Ist das meine Schuld, dass ich den Muslimen beibringe, dass sie vernünftige Menschen sind und dass sie kein Unheil stiften? Ist das schlecht? Aber manche Leute wollen aus diesen Wörtern auch schlecht machen. Nur, damit sie Stimmung machen. Angst, die Leute bekommen Angst, dann geben sie ihre Stimmen. Das, und das kennen wir. Die Bevölkerung hier in Deutschland hat das erlebt. Und die Deutschen sind nicht dumm. Die Deutschen sind schlaue Leute. Und die verstehen. Und deshalb auch gibt es viele von den Deutschen, die den Islam annehmen. Und das ist gut. Wir sind Brücken. Wir sind Brücken für euch, damit ihr den Islam auch versteht. Und damit wir ein Klima des Friedens schaffen können. Aber mit Propaganda und mit, mit Gegenschaft und mit Angstmacherei. Nur damit manche Leute ihre Positionen behalten oder andere gewählt werden oder andere mehr Arbeit haben und die schüren Angst zwischen der Bevölkerung. Man hat gesehen, wer fördert hier Terrorismus oder wer fördert hier Jugendliche, dass sie in Richtung des Terrorismus gehen und den Weg schlagen? Man hat gesehen. Man hat gesehen und man hat viele Geschichten und viele Beweise. Diejenigen selber, die behaupten, sie wären gegen Terrorismus, unter anderem manche von der Presse, manche von Politik und manche von Behörden, diese Leute fördern direkt oder indirekt Terrorismus und fördern direkt oder indirekt, dass manche Jugendliche auf schlimme Ideen kommen. Ja, und das ist wahr. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist eine Tatsache. Und leider, ich hoffe das, ich hoffe das nicht, aber ich denke, manche von der Politik, manche sage ich nicht alle, nicht, dass man meine Wörter immer verdreht, wie immer. Manche von Politik oder von der Presse oder von Behörden, von Sicherheitsbehörden. Wenn in Deutschland ein Attentat passiert, dann werden sie tanzen. Und sie werden froh sein, sagen, endlich, schaut mal, das ist die Gefahr. Wir haben Gefahr und wir haben Gefahr. Jetzt ein Land, 80 Millionen, hat Angst vor 40 Leuten? Ist das logisch? Oder wo sind wir? Deshalb bitte aufwachen. Und mein Wort an die Bevölkerung ist, passt auf. Wir wollen von euch nur Respekt und wir geben euch Respekt. Wir wollen Frieden. Und Toleranz und Barmherzigkeit. Aber wir haben unsere Meinungen zu bestimmten Themen. Und wir sagen das offen. Wir sind, wir sind nicht die Leute, die heucheln. Wie viele Politiker haben versprochen und als sie die Position erreicht haben und gewählt wurden, haben sie das nicht gesagt und die haben ihr Versprechen nicht gehalten und die haben Wortbruch gezeigt. Wie viele von diesen Leuten haben wir gesehen in der Geschichte, und jeder von uns weiß das. Ist es ist, ist genug, was in der Geschichte passiert? Oder sind wir heute dran als Muslime? Deshalb bitte aufwachen. Und man hat die Möglichkeit, mit Muslimen zu reden. Und an diese Leute, die die anderen ausnutzen wollen und die auf unserer Schulter Stimmung machen wollen und die wollen gewählt werden durch Angst, schüren in der Bevölkerung, dass die Muslime gefährlich sind. An diese Leute sage ich, habt ihr Gewissen, habt ihr irgendeines Tages von Gerechtigkeit, von der Ehre gehört? Habt ihr von Würde? Kennt ihr, was Würde bedeutet? Wisst ihr, was Lügen ist? Ist Lügen in Ordnung? Bis wann werdet ihr das schaffen? Weil sie ein Klima der Intoleranz hier in diesem Land schaffen wollen. Und weil sie keine Barmherzigkeit hier zwischen der Bevölkerung 
oder zwischen den Religionen haben wollen. Ich komme aus einer Stadt. Wir leben Juden, Christen, Muslime zusammen. Wir haben keine Probleme. Ich kenne Leute hier in Leipzig, die kommen ursprünglich von meiner Stadt, die sind Christen. Als sie das gehört haben, was man von mir gesagt hat oder was man über meine Person geschrieben hat, die kamen zu mir und haben gesagt, Imam, Sheikh, sagen sie, mach dir keine Sorgen, wir wissen, dass diese Leute lügen. Die sind keine Muslime. Die Kirche und andere Leute, und ich danke diesen Leuten, die, die, die sozusagen die eine wirklich eine richtige Haltung gezeigt haben. Die Kirche, eine Kirche hat hier an die Presse geschrieben, die haben gesagt, ihr seid Lügner. Wir waren bei Vorträgen vom Imam und der Imam hat sowas nicht gesagt. Aber warum? Der geistliche Führer. Was, wird, was will man damit erreichen? Alhamdulillah, ich habe keine Partei. Das wird Gott sei Dank. Ich habe keine Partei, keine Gruppierung, kein Netzwerk und ich will sowas nicht. Ich möchte nur meine Religion leben. Man sagt ja streng, konservativ und sowas. Okay, warum dürfen die orthodoxen Christen alles praktizieren oder die orthodoxen Katholiken oder die orthodoxen anderen. Okay, angenommen wären wir orthodox im Islam. Aber wer kann das entscheiden, wer orthodox ist? Einer, der nicht Muslim ist, bitte logisch nur denken, logisch. Einer, der nicht Muslim ist, der hat vom Islam gar nicht, der weiß nicht, was der Unterschied zwischen Iman mit N, Nordpol am Ende, und Imam mit Martha am Ende, der weiß nicht den Unterschied, der wird mir sagen, was richtig und was falsch ist im Islam? Wenn du zum Bäcker gehst, wenn du zum Bäcker gehst, und du sagst ihm, nein, nein, dein Brot oder dein Brötchen sind nicht gut, du hast das nicht gut gemacht, der sagt dir sofort, der Bäcker, bist du Bäcker? Hast du Ahnung? Du sagst ihm, nein. Sag ja, du hast keine Ahnung und du weißt nicht, wieso sprichst du über dieses Thema? Diese Leute, die wissen nicht vom Islam. Die sprechen über Islam und die wollen uns zeigen, was richtig ist, was falsch ist. Deshalb, bitte ich euch, aufzuwachen. Und ich bitte euch, aufzupassen. Wir sind auch Menschen. Und ich sage, wenn ich Fehler in diesem Land gemacht habe, oder ein Wort gesagt habe, was falsch ist, ich entschuldige mich. Für jedes Wort, was ich gesagt habe. Wir wollen uns hier an die allgemeine Ordnung halten. Und das predigen wir. Und das sagen wir den Leuten. Wir wollen hier Toleranz und Frieden. Wir wollen hier, wir wollen hier ein Klima schaffen, dass die Leute, die Menschheit, etwas Gutes schaffen können. Mindestens für unsere Zukunft, für unsere Kinder. Und unsere Hände sind gestreckt. Was ist unsere Schuld, wissen wir bis heute nicht. Wisst ihr, dass, dass ich bis heute kein Akte sehen darf, was in Grundgesetz hier in Deutschland eigentlich, das ist gegen das Grundgesetz von Deutschland. Ich, achte, ich brauche Akte zu wissen, was meine Schuld ist. Ich weiß nicht. Ich habe einen Brief geschickt an Verfassungsschutz. Okay, ich will Termin. Bis heute keine Bestätigung, dass sie das... Die wollen nicht. Wisst ihr warum? Weil wenn sie das hören, was ich sage, dann haben sie keine Möglichkeit mehr. Weil Alhamdulillah, ich bin transparent und ich bleibe transparent. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslimen segnen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Bevölkerung hier in diesem Land recht leiten. Und möge Allah uns Frieden, Toleranz und Barmherzigkeit in diesem Land geben. Ich danke euch allen.